はいお久しぶりですとしやですえっ、ー、と事務所ですあの事務所兼スタジオみたいな感じで借りましたで壁がねコンクリートなもんでちょっとね声が反響してるかもしれなくてちょっとお聞き苦しかったらすいませんあの絶対反響してると思うんですけど今日はちょっとここで撮ってみますせっかくねあの借りたんでねあのお久しぶりですすいませんすごく間が空きました今日はねえっと、以前僕 YouTube で公開した作品がちょっとあって「あのターン・イット・アップ」っていうテーマで作ったんですけど一、まあ、人の女性をねモデルとしてでこれを作ったんでちょっと今日はこれの僕のこだわりをちょっと聞いてほしいなと思ってあのそんな感じです。というわけであのあ、えー、作品自体はちょっと概要欄に貼っておきますあのよかったら見てからあの僕のこの動画見てください。というわけでちょっと参りましょう早速参りますね。はい、あで、まあえっと、一応お話ししておくと「単位とアップ」まあ、僕ちょっとね英語全くわからないんですけど、まあ、Google 翻訳とかあのインターネットで調べるともうこう上げていこうぜみたいなこう意味らしいんですね。で BGM をまず決めたんですけど BGM のタイトルが「単位とアップ」なんですよ。でまあタイトルとかあの全然わからずにこの曲聴いた時にあいいなと思ってこうインスピレーションが湧いたというかこれでいこう。あ曲のタイトル単位とアップなんだじゃあ調べてみるとあ上げろあ結構こう映像として作りやすいテーマだなと思ったのでもう単位とアップっていう,もうテーマにしちゃいました BGM 先行で。でまあその意味を調べてたら上げていこうぜみたいな感じだったんでまあえっとこの女性一人をモデルとしてな,なんでしょうねこう見てる人の気持ちを上げてくれる動画がいいなと思ったんですよね。気持ちもうどう上げるかはもう見る人の解釈によりますけど。なのでこう上げていくっていうテーマで動画を撮るのでまあ一つ一つの映像も全てではないけどこう上げていくっていう意味合いで撮ったりしてますなのでまあそのポイントが来たらちょっとその都度言いますね。<咳>というわけでまあ冒頭まあ冒頭正直ねこの映像はサビからが本番なんでその前っていうのはもう全部前振りだったりするんですよね。だから意味があるかと言われたらそんなに意味はないです冒頭のカットとかにあちょっと待ってあの画面録画しますねまずはい、えー、コマンドシフト5で画面全体を収録はい、はい、まずここ僕の中でこう映像の入りって結構大事なんですけどこの冒頭の「タニナ」のところが結構こうインパクトがあるんでこうなんて言うんでしょう引き込む感じにしたかったんですよね。こうグッとグッみたいな。なので、えっとこう前のか最初のカットと二カット目の境目でこうグッてこう入れたかったんですよね。グッとこう引き込む感じ。グン。振り返る女性振り返るガンみたいなね。うん。まあここはちょっとモデル。をしっかり見せるみたいなイメージですね。まあ、目線をもらってこう。目線、こっちをレンズの方を見てるモデルさんのカット、まあ、目線が合ってるカットで結構,結構こう引き込む力があるんですよね。まあ、モデルさんのね、目力とかにもよりますけど。最初にこうだから、こうぐーっと目を見せてあげることで、このモデルさんのことをしっかりこう。引き込ませることができるんじゃないかなって思いました。なので、最初にいろいろ詰め込んでます。<笑>ここはねこう東京の駅前で撮ったんですけど、まあ、東京の駅前ってねすごいねそのビルがねめちゃくちゃ高いのが立ち並んでるわけですよ。だそれをまあ見上げている見上げてる意味合いは、まあ、見てる人の解釈にお任せしますけどこの時のモデルさんの、えっと、指示の仕方っていうのがなんかこうちょっと、えー、おあ今。モデルさんの指示の仕方はって言いましたけどあんまり覚えてないけどその時の気持ちとしてはこうなんか嬉しさじゃなくてちょっと不安げなイメージ迷い込んだビル群に迷い込んだみたいな迷い込んだ妖精みたいななんかそんな気持ちでビルを見上げてほしいだからこう後半でね映像を盛り上げていきたかったんで最初はねこうなるべくマイナススタートにしたかったんですよね曲もこうそんなに盛り上がってないとこなんでマイナススタートで後半に盛り上げていくでこの僕はねこの一つの映像を通したこの起伏の差が面白みやと思うんですよだから最初から楽しい雰囲気で後半上げるでもこの上げていくとこのゴール地点が
同じだったとしてもスタートのこの0かマイナスかのこの差が結構面白さを増幅させてると思うので最初はなるべくこうマイナススタートにしたいんですよね。あの何でもそうじゃないですか。スパイダーマンの映画とかでも主人公ってスパイダーマンになるとめちゃくちゃ強くなりますけどスパイダーマンになる前ってすごい貧弱な男ですよね。だからそれって貧弱なえスパイダーマンの映画ってそうでしたっけ今なん,なんか片隅にあるうっすらとした記憶だけで今喋ってますけど貧弱な男をスタートでしたっけちょっとごめんなさい覚えてないけど貧弱なスター貧弱な、えっと、男だったとしますもう今回は貧弱な男からすごい強いっていうこのね差普通の男じゃなくてねこの貧弱な男っていうところがやっぱポイントでこの差がやっぱ面白くさせるなと思うんですよねはい次いきますなので見上げている感じこう足元を映すことで、まあ、歩いてるっていうこの情報じゃなくて何て言うんでしょうねこの,あのちょっとこう迷ってる寂しさ感を見せたかったんですよね足元ってこう何て言うかこう力強さじゃなくてだからこれって足元ってまあこのどの部分使うかによるじゃないですかこう踏み出すところなのかこう進み始めるところなのかかかとを上げるところなのかそれによってもう意味合いって変わるんですよねこう一歩踏み出したところって結構力強さを与えたりすると思うんですよイメージ的に自分は今から行くんだぞっていう踏み込んだ感が出たりするだからそういうところも結構ポイントですよね足元をどの部分使うかっていうのはねまあこれはなんかそこまであのこだわったとこではないんですけどなんかこう雰囲気的にこう一歩踏み出した後のこの左足を上げる上げ,上げてるところかなと踏み出すっていうイメージではないからなんかこの部分使ったのかななんて思ってます<笑>あでモデルさんには、えっと、こう見上げるところとかも欲しかったんですけど最初はこうマイナススタートって言ったんですけど、えっと、こうやっぱ最初はね地面を見てる感じこの最初見てるけどちょっとこう見上げ出すみたいな。ちょっとマイナススタートにしたかったんでねこう足元見たりみたいな感じで言ったような気がしますそう足元移してからこう下向いてるところからこう見上げるっていうのをつなげることでこう足元を見てたみたいな意味合いになりますよねこうつなげると<笑>でこうさまよってる感ですねさまよってる感でこうまあ見上げてるんでビルビル群というかこう見上げてる感じをこう10ミリ14ミリのレンズ使ってこう僕がこう手持ちで撮りましたこれははい見上げてる感じね、まあ、この辺はまあそんなに意味はない箸休めカットかなだからまあなんかせめてこうバックを触れてる感じの部分かな使ったのはバッグはね持ってきてくださいって言いましたまあどんなんとかは指示はしてないですけどバッグは小道具としてこうアイテムとして欲しかったんでねバッグは持ってきてねって言いましたうんでここでこ,もここでね曲調が変わるんですよここからなのでここ曲調が変わる前にねちょっと違和感が欲しかったんですよねここまででこうずっと見ビルを見上げたりそのなんか変化がある動画じゃなかったんでここでちょっと変化欲しかったからこう足元見て歩いてたけどパッとこうスピードちょっと変えてババッとなってこう前を向き始めるみたいな変化心情の変化をババッみたいなザザザザみたいなでこうこうですねでえっとここはねこれ一応道路の音なんですよね道路のわーみたいなそのなんていうんやろうこう雑念雑念みたいなイメージ。雑念を一回これ吹き飛ばしてみたいな今イメージかなでこの手のカット結構使ってるんですけど前にカメラに向かってひねってるみたいなこれはね僕の中では一応こう何て言うんでしょうオーディオ関係のボリュームを上げていくみたいなこうブーってひねっていってるみたいなイメージですねただこれねこう画面で見ると逆になっちゃうんでこうマイナスに見えちゃうんですよねだこれがでもこう逆にひねるとなんか手の動きとして違うなと思ったんで現場ではもう普通に普通に時計回りでひねってくださいにしましたね本当は逆なんですけどね
、うん、なんかでも逆回しにすると手の動きが変わっちゃうからこれはもう見えてる向きとかもう無視してひねってもらいましたでまあここでひねるんで一応まあこのビルのカットも一応ひねったみたいなひねりつながりターンイートアップじゃないけどひねりつながりみたいな感じです<笑>でここでちょっと見上げていってこうカットのテンポを上げ出しましたねこの辺でこう曲調変わって雰囲気変えていくためにねはい見上げてね私は強く生きるんだよみたいな上げていくよ上げていくぜ私みたいなスピードアップしていくぜみたいなみたいな感じですねでこうビルをこう見上げてあなたのように上げていきたいわこのビルでここでサビ前だったんでこうなんかこう違和感違和感というかなんかこう欲しかったんですよねこう通常の流れとかじゃなくて一回ここで静まるんですよ曲が曲自体も一回ほぼ無音になるんで、まあ、アクションとして一回無音にするっていう今から上げていくその助長というか何て言うんやろ「行くぞ」っていう嵐の前の静けさみたいなイメージかな。うん、一回こうゼロにしてから盛り上げるから BGM もゼロになるからこう動作としても一回ゼロにしようと思って今だんだん盛り上げてきたけどゼロにしてからのバーンみたいなイメージにこう波にしたかったわけですだからシシってやってもらってここからが結構見せ場というかこう敷いてやって上げていくか手を上げてたけどカメラもこう上げるみたいな。で、これもジャンプして、まあ、上げていくみたいな感じですよね。で、これもジャンプしてもらって、あとはもうこっからはね、もうノリで編集したんで、意味とかはそんなにないです。だから上げるなんで、こうテンションを上げていく、気持ちを上げていく、表情を上げていくみたいな、すべてにこう意味があったりするんですけども、編集の波とかはもうノリです。これは、スピードを上げるですね。だからこの、モデルの人生をこう加速させていくスピードアップさせていく上げていくみたいなので車のカットを撮りましたでこれはねモデルさんが帰った後に僕がそのなんか見栄えがいい車をこう待ってて信号待ちやったらねスピードが遅いんでこうちょっとなるべく青の時とか狙ってバーンって8 5ミリ使いましたねこの時はスピード感が欲しかったんで広角だとねスピード感出ないから。でやりたかったんですけど、実際撮ってみたらね、ちょっと遅かったんで、スピードは変えて172パーにしてますね、これは。ちょっと上げてます。で、実はこのカットはダイナミックズームを使っていて、これ外すと、こんな感じ。まあ別に普通で全然いいんですけど、こう、イメージ的にこうズームしていってバーンみたいなにしてるんですよね。こうなんか、なんかそっちの方がいいなと思ったからです。でこれも効果音つけてますね。こうか、車の過ぎ去る風の音と、ちょっと道路の音入れてるのかなみたいな感じか。スピード感が欲しかったんで。で、こう、左にこう振っていくんで、左に走っていくみたいなので、スピード感。車よりも速い、く走ってるよみたいな。そんなことはないんですけど、まあなんかそういう走るっていう意味合いでつなげてます。同じ向きではいこういうね先にねこうよりを見せちゃうの好きなんですよねこうインサートイメージショットからの足元足元みたいな結構ねこういうサイズ違いのものってねこうリズムのいい映像を作る時に編集するしやすいんですけどこう先によりを見せることで情報をこう見せすぎないというかなんかそんなのは意識してますね。なんか走ってますっていうよりは、こうなんかなんとなくこう、なんとなくパンパンみたいな、パンパンみたいな感じです。こっからもうノリですね。で、動きの激しい、もう結構ここはね、もう待ってもらったんですよ、蝶のように。で、ちょっとちょうど火が出てきたので、火が出てるところでこう待ってもらって、ようなイメージで待ってもらったんですけど、動きの激しい部分を 20% のスーパースローにして、あの 4K の 120p で撮ってるんで、えっと、20% のスローにしたり、あの
当倍の 100% で使ったりとかで動きが欲しかったんでえっとスカートとバッグは指示お願いしましたねあのこのモデルさんのインスタのこのスカート見てはこういうのがいいですねとかでバッグは持ってきてねってバッグはやっぱ動きつけやすいスカートもこう動きつけやすいんで動きがついてるところはスローでこうカットの波をつけるためにねこうやりました<笑>うんでこれが1 4ミリかなで一応ねこれあ,のあれブラーつけてますねモーションブラーあの僕の動きだけじゃやっぱちょっとブラが物足りなかったんで<笑>これも手上げてます手を手を上げるバンでこれもシンプルに上げる手を上げるなんかモデルさんにはねこうボールを上げるみたいなイメージでやってくださいみたいな言いました意味は特にないですもうとにかく上げたかったんで<笑>まあ、この辺はイメージカットかな、うん、そうこうもうバックも振り回してねって言いましたねここはもうパリピでいきましょうって言ってちょっと広いところに移動して跳ねたりねこういうのになるとねほぼもうモデルさん頼みになるんですけどねはい、でこれはねもう最後に大ジャンプしてくださいっていう指示ですねハードルをね超えていくみたいな上げていくみたいなこう人生こうえー、っとね加速人生をこう加速させて、えー、もう上げるじゃないけどこう飛び越えていくみたいなそんな気持ちですこうジャンプして、まあ、これ全然別の場所なんですけど着地してこうみたいなね、まあ、最後はあの私その強い意志これからの強い意志みたいな感じですでちょっとねこう風が吹いてたのとこう実際に風が吹いてたんですけどなんかこうね今までいっぱい走ってきたからこう風がこう走,走って止まった後ってこうちょっと風残ったりするじゃないですか自分のだからちょっと風入れてますここでウィンドすごいうっすらもう分からないぐらい分からないぐらいの風の SE を入れてますね僕ねあちょっと戻りますけどこういうの好きでこうめっちゃスローにしてるけどズームでこうズームみたいなズームをちょっと速くするみたいな好きですねこういうの。映ってる映像自体はむっちゃスローやけど編集でかけるズームはちょっと速くすることで僕の中のこう違和感を生み出せるんですよねこういうの僕好きなタイプですそんなところかな僕のこだわりはあ,あと何言ったかななんかねこう感情が溢れ出るところとかは、えっと、手持ち撮影にしてますねあ使ったレンズ言いましょうか使ったレンズは、えーまあえー、カメラがソニーの α7S3 でレンズが1 4ミリの G マスター3 5ミリの G マスター5 0ミリの F1.4 の方の G マスターと8 5ミリの無印のやつの4本かな4本で撮りましたでまあ広角はね1 4ミリまあ一択なんですけど手持ちで撮るところは3 5ミリか5 0ミリかなのどっちかで撮ってて感情がこう揺さぶりたい時は手持ちで行ったりしてますねこういうのも手持ちこうなんかこうちょっと見上げたりしてるんですけどここでちょっとね揺れ動きみたいなこう気持ちの揺れ動きみたいなを撮りたくてちょっと揺らしてたりねこの辺は全部手持ちですねうん、まあ、広角レンズはねジンバルですけどね、まあ、そんなところですかねあのー、僕の覚えてる範囲のこだわった点とかで言うとそんなところですはい、えー、以上になりますでちょっとねあの余談と裏話なんですけど実はねこの撮影時点ではねこう画面の比率っていうのはシネスコサイズで撮る,よ撮る予定というか撮ってたんですよ気持ち的にはちょ枠を入れてね撮ってたんですけどなんか編集してみるとこう邪魔やなと思ってしまったんですよねこうこの僕が伝えたかったこう単位とアップっていうと
やっぱなんかこうシネスコが邪魔に感じてしまったんでこうどっちかっていうと映画っぽく見せるっていうよりはこうなんかテンションで見せたい動画だったんでってなるとなんか黒くいらないなと思ったので途中で省いちゃったんですよやっぱいらないわと思ってよくないんですけどねもう画角変わっちゃうんでだからちょっと要所要所画角の調整してたりはしたりとかあとなんかあそうそうあれかどれやったかなこのカットここに看板が映ってるんですけど、これ本当は僕の中のシネスコサイズでは、これは映ってないんですよ。どうせ消えるしと思って。でもね、あの、やっぱ、シネスコ邪魔だなってなって映っちゃったんで、もうこれはもう断念して、でもこのサイズが良かったんで、編集で大きくできひんなっていう風になって、もう仕方なくちょっとこれは入れました。本当は嫌なんですけどね。そう。だからもうやっぱその辺のイメージも事前にやっぱちゃんと決めとかないと画角ってねやっぱ大事ですよねこうやっぱシネスコで撮るのかやっぱ16対9で撮るのかっていうのはちゃんとねそこまでイメージできてなかったんですけどねいらないってなっちゃいましたね。てな感じで、えっと、今回の動画は以上になります。ごご視聴ありがとうございましたさよなら